Deus vivo, o Senhor que conhece a todos, ouve agora a oração desta pessoa que decide se voltar para ti, já que ele se voltou e buscou em diferentes pessoas, em diferentes deuses e religiões, livros e até em lugares, esta pessoa procurou resolver os seus problemas, procurou mudar de vida, procurou ser o um melhor esposo, o um melhor pai, o um melhor filho, o um melhor cidadão, mas essa pessoa acabou se transformando em um monstro, viciado, agressivo, deprimido, doente, esta pessoa está vivendo no extremo da dor, mas agora ele se volta para ti, por isso Senhor, falamos contigo em oração. Em o um nome do Senhor Jesus, diga amigo, amiga, eu peço, ouça a minha voz e arranque esse encosto que tem alimentado essa doença, esse vício, essa miséria, essa depressão, essa tristeza, essa amargura. Levante o copo com água, que através desta água, o encosto que alimenta o vício, a doença, a opressão, a depressão, os pensamentos de morte de dúvidas, de deixar tudo e fugir, saia, saia, saia agora da mente, do coração, do corpo e do lar desta pessoa, pois eu declaro esta água consagrada em o um nome de Jesus que morreu e ressuscitou e por isso a cruz está vazia, você que crê diga, eu creio, então beba meu amigo, minha amiga e receba a resposta de Deus a esta oração pois Ele está aí com você. Todo mal, do alto da sua cabeça, a planta dos pés, diga, saia! Em nome do Senhor Jesus, respire profundo, abra os seus braços e entregue a sua vida. Então agora, meu Pai, abrace a todos que oram conosco. Esteja ele no hospital, na prisão, em uma mansão ou em um barraco. Esteja ele onde estiver. Traga paz, força, segurança, pois em tuas mãos eu entrego a todos. Pedimos que o Senhor consagre este óleo, símbolo do teu Espírito, que será usado nesta vigília, amanhã às 18 horas, para que esta pessoa seja batizada, renovado com o Espírito Santo. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. O texto bíblico no livro de Salmos, capítulo 23, afirma que quando Deus nos unge com o seu Espírito, quando diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, que representa o seu coração, então há alegria, a segurança, a paz, há uma força fora do comum, há uma definição. Você passa a saber o que você quer e você passa a alcançar os seus objetivos. Amanhã, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos ungindo você com este óleo, o óleo da alegria que tem estado aqui sobre a Bíblia, no Salmo 23, durante toda esta semana, porque vamos ungir o alto da sua cabeça, para que você seja cheio do Espírito Santo. Agora eu quero que você acompanhe o texto bíblico, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3, que diz, Lê em voz alta, por favor. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aqui está o segredo para você ser uma pessoa bem sucedida em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fará. Confia no Senhor. Quando a gente confia em Deus, então a gente tem aliança com Ele. A gente quebra a aliança com o mal, a aliança com o medo. Você que tem medo, tem tido medo de nunca ter nada na vida, de perder o muito ou pouco que você levou anos para conquistar. Quando confiamos em Deus, então é porque Ele está em primeiro lugar. E quando Deus está em primeiro lugar, meu amigo, então... Você habita na terra com segurança. O povo de Deus quebrou a aliança com os deuses no Egito. 
e saíram da escravidão de 430 anos e quando se depararam com o Mar Vermelho, Deus o abriu e eles puderam cruzar o Mar Vermelho a pés enxutos. E o povo de Deus levava consigo as riquezas do Egito porque eles foram escravizados por 430 anos. Deus não quer que você viva de aluguel, que você esteja endividado. Deus não quer que você seja um empregado, Ele quer que você seja um empregador. Deus quer que você seja um empreendedor. Deus quer que você tenha o suficiente para você, para os seus e para patrocinar a sua obra. Com as primícias, com as suas ofertas voluntárias. Mas para isso é necessário, como diz, verdadeiramente serás alimentado. Esse alimento, esse verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Pare de dar ouvidos às vozes aos conselhos dos outros, à opinião dos outros. Você já ouviu a tantas pessoas, olha só o resultado, negativo, frustração, miséria, derrota. Meu amigo, chegou a hora de você dar ouvidos à palavra de Deus, que alimenta o nosso espírito e faz você uma pessoa definida, faz você uma pessoa forte, faz você uma pessoa inteligente. Essa é a verdade, para você tomar decisões certas e alcançar os seus objetivos. Nós estamos no mês da aliança com Deus e você vai ter a oportunidade também de chegar lá no Mar Vermelho, por meio da sua fidelidade, por meio da sua prova com Deus e ter os seus problemas econômicos, financeiros sepultados, porque não é justo que você saia do ano de 2019 e entre no ano de 2020 com problemas financeiros. É ou não é verdade? Chegou a hora de você desfrutar de moradia, de uma alimentação, de um vestuário, de um calçado digno de um filho de Deus. Sim ou não? Então, decida-se. Amanhã, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, você, ex-pastor, ex-obreiro, ex-membro, ex-evangelista, você que um dia esteve na casa de Deus e você fraquejou, você foi peneirado e você caiu, você se corrompeu, você blasfemou, pare de dar desculpas, meu amigo, minha amiga, e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Amanhã às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, estaremos juntos com o Bispo Macedo.